。就因为我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人。其实我，我也已经把我推掉加拿大国籍的这个，已经在呃申请了。近期，谢霆锋做客电影频道蓝宇会客室访谈，面对国籍的质疑，他正面回应：“我在香港出生。”所以，我本来就是一个中国人。其实，我已经在申请退掉加拿大国籍了。不管是音乐、美食，还是动作电影，自己都担负着传播中国文化的责任。还举例自己多年前写的《黄种人》，希望能将中国精神推广，去把咱们祖国这么好的东西去传播给全世界。至于为什么会有加拿大国籍，粉丝也给出了更详细的解释。谢霆锋在1987年跟随父母入籍加拿大，为了躲避狗仔才去加拿大读书，所以拥有双国籍的身份。谢霆锋的双重国籍也是被我国法律承认的，本质上他也只是退出加拿大国籍，而非改换国籍。在整段采访中，谢霆锋一直都在强调，无论以任何形式、什么样的身份，都要宣传中国文化和中国精神。随后，依旧有网友质疑。认为他是迫于形势才申请退出加拿大国籍，还有网友怒斥他是为了回中国捞钱。嗯，但是我看到这样的评论，其实我也心里面会，哎呀，咯噔一下子，怎么怎么会有这这个说法呢？因为此前广电总局发布的相关内容中明确提到，主创以及出镜人员的选择方面对外籍艺人参演有更加严格的要求。或许正是因此。谢霆锋主动分享自己申请退出加拿大国籍，才会引发网友高度关注。事实上，谢霆锋早在2005年就明确表达过自己的立场和态度。他在2005年接受采访时就说过自己身上插着中国的旗帜，还说想要证明我们中国的香港，就算是年轻人也不是什么都没有。包括在2005年，谢霆锋发布的专辑中有一首歌叫《黄种人》。走在路上，这首歌是一首励志之作，意义类似中国人，男儿当自强。创作灵感来自于奥运健儿的拼搏精神，光看歌名和歌词，大家应该就能懂。2005年，谢霆锋就已经有了宣传中国文化的概念和意识，爱国心毋庸置疑。近期因为立场问题翻车的艺人很多，大部分都因为态度模糊引发网友群嘲。谢霆锋在产生了相关争议后，能够主动辟谣、正面回应，也给很多艺人起到了示范和表率作用。相信有了谢霆锋的回应，一些质疑的声音自然会慢慢消失的。点赞、订阅并点亮小铃铛，就可以看到最新影片啦！桃子每天和您一起关注娱乐圈的八卦趋势。